以后你若再冒险，任何时候都要记得我在担心你。你不在的这些日子，我才知道我有多害怕失去你。我无数次的想，什么时候你才能回到我身边？我们相见的场景，我想过千千万万遍，每一次我都告诉我自己，我要永远牵着你的手，再也不放开。小姐，世子也有信了。他在哪儿？他一路向北，看情况是在向陈国公靠拢。还有，何建福传来消息，议和书已经签订，北齐兵马马上进入三州，北地的全部驻军马上撤离，如有违令，以谋逆论处。谋逆？那岂不是就是针对陈国公的？小姐，目前来看，有很多百姓可能无法撤离。原来陈国公的深意在此。老雷，李将军，我们继续北上。可是小姐，从舆图上看，只要再过三个镇子，咱们便可以与陈国公夫人会合。我们继续北上，改变线路，而且沿途一定要打探陈国公和世子的下落。你是想？我是想，我们坚决不能辜负陈国公。他之所以让自己深陷北地，就是为了给百姓撤离争取时间。可是咱们这点人马，对于撤离百姓来说，根本起不到任何作用。一定把人数统计清楚了，去吧。是。田大人。玉夫人。霸州百姓基本都带回来了。嗯，截至昨日，已有十九万人入河间府。您今日带回来的人数，还需统计。你们辛苦了，这么多人涌入，你们负担很重啊。我们这点辛苦不算什么，更何况，您和君小姐之前交代过，我们提前疏导引流，很多人都南下了，这边还应付得来。那就好。呃，君小姐如今何处啊？按照脚程，她也应该回来了。往北便是益州。这孩子十有八九是去了益州吧？益州，那不是陈国公奇袭北齐，最后被困的地方吗？是。如今北齐的大军还没有入境，可见陈国公的威力还在。那就是说，人还在，军还在。这孩子一定是孤身前往救人去了。夫人不必担心。我等已向朝廷请命，请三军和大名府援军北上。那就有劳田大人了。夫人，您稍事休息，我去清点一下人数。那您快忙。您辛苦了，夫人。朝廷不可能同意田大人请命的。我们已经与北齐议和了，益州更是北齐的地盘。陛下怎会允许战况再次扩大？更何况。大名府由清河伯掌管，他不可能同意出兵，尤其是为了我们陈国公啊！玉夫人，我们小姐呢？没有一起回来吗？小姐没跟您会合吗？她担心边境还有难民，救人去了。你们不必过于担心。多谢玉夫人。二哥，多亏陈国公冒险争取的时间，咱们才把百姓安全撤完。接下来去哪儿？益州。益州是北齐地界，左右两翼各路几万人马，单凭我们几个根本帮不上陈国公。不如我们回去请援兵。此次我们护送了几万百姓。朝廷应该会将功底过，应该会给我们派援军的。如果有援军，还会是今日这个局面吗？走吧，父亲那边不能耽搁。昨夜一战，伤亡如何？陈国公
，吾等右翼尚存一百二十人。这帮将士要仔细造册，要记住他们。他们用命换取了三军几十万百姓。粮草还能坚持多久啊？陈国公，勉强维持三日。休整一日，择机突围。陈国公，将士们为您马首是瞻。蜀山十几年，这次为了天佑的自命又要。陈国公，为了天佑死民，死就死，有何惧？死就死，有何惧？昨日，陈国公与北齐大战一场，损失惨重，如今整个益州被团团围住，岌岌可危。能让陈国公陷入如此险境，北齐兵至少有万余人马。您判断的没错，小姐，不是这样吧？你在外围等待，我带人杀进去。眼下这个时候没别的办法了。没错，大不了就是一死。小姐，咱们不能看着陈国公全军覆没。如果让北齐军营发生斗意爆发的假象呢？小姐。你这话什么意思？如今之计，只能兵行险道，乱起军心老雷，你找一心腹之人，我开一剂药，他服用后会出现和痘疮一样的症状。随后你带着他潜入北齐军营，设法换掉北齐兵，让军营当中以为是斗意爆发。北齐军营突发斗议，现已乱作一团。斗议？消息准确吗？准确。陈国公，天无绝人之路啊！是不是现在突围？是啊，陈国公。传令，即刻起兵，突围。是。